Assalamu alaikum, welcome to English Corner Grammar Lesson. Today I am a beginner level student at Jonne, or primary school student at Jonne, past simple tense. Niyala chona korbo. Past simple, or that is indefinite tense. Tomo ke chodi bola hai. Gadokal shara din tumi kiki kore chile. Tumi hai to bolbe. আমি সকাল 5টায় উঠেছিলাম তারপর আমি আমার সকালে প্রার্থনা করেছিলাম আমি তারপর পড়েছিলাম এবং স্কুলে গিয়েছিলাম রাত টেলিভিশন দেখেছিলাম ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে এই সব কাজগুলি অতীতের কোনো সময়ে হয়েছিল তাত গতকাল হয়েছিল বর্তমানের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই একই ভাবে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তুমি গত বছর কোন ক্লাসে পড়তে তুমি গত সপ্তাহে কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলে তুমি গত মাসে কোন মুভি দেখে কোন মুভি দেখেছো দেখা যাচ্ছে এই সব কাজগুলিও অতীতের কোনো সময়ে হয়েছে যেমন গতকাল গত বছর গত সপ্তাহে কিংবা গত মাসে অতীতকালের এই কাজগুলি বোঝানোর জন্য আমরা করেছিলাম করেছিলে গিয়েছিলাম গিয়েছিলে পড়েছিলাম দেখেছিলাম এরকম শব্দ ব্যবহার করি এবং যেহেতু এই কাজগুলো বর্তমানে হচ্ছে না এটা অতীতের কোনো সময়ে হয়েছে গতকাল গত সপ্তাহে কিংবা আরও অনেক আগে এই কালকে আমরা বলি অতীতকাল এবং ইংরেজিতে এটাকে বলা হয় পাস্ট সিম্পল টেন্স ইংরেজিতে আমরা জানি যে ভার্বের সাধারণভাবে বলা হয় তিনটি ফর্ম আছে যেমন আমরা বলি প্রেজেন্ট ফর্ম পাস্ট ফর্ম এবং পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম তো ইংরেজিতে যে দ্বিতীয় যে ফর্মটি আছে যেটা তোমরা দ্বিতীয় বলো ইংরেজিতে ক্রিয়া বা ভার্বের যে একটি আলাদা রূপ আছে অর্থাৎ দ্বিতীয় যে রূপটা আছে তাকে আমরা এই টেন্সে ব্যবহার করি এবং তাকে আমরা বলি পাস্ট ফর্ম যেমন আমরা ব্যবহার করি গো এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ওয়েন্ট সে এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে সেইড সি এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে স এবং এই দ্বিতীয় ফর্মটিকে আমরা পাস্ট সিম্পল টেন্সেটা ব্যবহার করি এখন তুমি যে কাজগুলো গতকাল করেছিলে সেগুলোকে আমরা যদি ইংরেজিতে বলি তাহলে আমরা বলবো আই গট আপ ফ্রম বেড অ্যাট ফাইভ ইন দ্য মর্নিং ইয়েস্টারডে যেহেতু এটি ইয়েস্টারডে এই জন্য আমরা প্রেজেন্ট টেন্সের পাস্ট ফর্ম গেটের বদলে গট বসিয়েছি দেন আই সেইড মাই প্রেয়ার ইয়েস্টারডে যেহেতু এটি ইয়েস্টারডে একইভাবে এই জন্য আমরা সে এর পাস্ট ফর্ম সেট বসিয়েছি আই স্টাডিড ইয়েস্টারডে একইভাবে স্টাডির পেস পাস্ট ফর্ম স্টাডিড বসিয়েছে আই ওয়েন্ট টু স্কুল ইয়েস্টারডে গো এর পাস্ট ফর্ম ওয়েন্ট বসিয়েছে অ্যাট নাইট ইয়েস্টারডে আই ওয়াস্ট টিভি এখানেও আমরা ওয়াস এর পাস্ট পাস্ট টেন্স দ্য পাস্ট ফর্ম ওয়াস্ট বসিয়েছি লাস্ট ইয়ার আই ওয়াজ ইন ক্লাস থ্রি এখানে যেহেতু বিভার হওয়া বর্ত অর্থে অ্যামিজ আর বোঝাই কিন্তু এটা যেহেতু গত বছর তাই আমরা ওয়াজ বসিয়েছি আই ওয়াজ ইন ক্লাস থ্রি লাস্ট উইক আই ওয়েন্ট টু ভিজিট এ পার্ক এখানে আমরা গোয়ের বদলে ওয়েন্ট বসিয়েছি আই স এ মুভি কল দ্য বস বেবি লাস্ট মান্থ এটা যেহেতু লাস্ট মান্থে হয়েছে এই জন্য আমরা সি এর বদলে স বসিয়েছি তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে একটি সাবজেক্ট আছে এবং একটি ভার্ব আছে যে ভার্বটি পাস্ট ফর্মে বসেছে এটি হচ্ছে পাস্ট সিম্পল টেন্স দেখা যাচ্ছে যে এই বাক্যগুলিতে একটি সাবজেক্ট আছে এবং একটি ভার্ব আছে যা অতীতকালকে বোঝাই অর্থাৎ এদের স্ট্রাকচার হলো এক সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের পাস্ট ফর্ম মানে দ্বিতীয় ফর্ম উদাহরণ হিসাবে আমরা বলছি আই ওয়েন্ট টু স্কুল আর প্রেজেন্ট ফর্মে হলে আমরা বলতাম আই গো টু স্কুল এখন এটাকে আমরা যদি নেগেটিভ করতে চাই তাহলে আমরা কি করব এখানে সাবজেক্টের পরে ভার্বের আগে আমরা ডিড নট বসাবো মনে রাখতে হবে ডিড হচ্ছে ডু এর পাস্ট ফর্ম এই জন্য যেহেতু আমরা একটা পাস্ট ফর্ম পেয়েই যাচ্ছি সেজন্য আমরা এখানে যে মূল ভার্ব আছে সেই ভার্বটাকে আমরা আর পাস্ট ফর্মে রাখবো না আমরা সেটাকে প্রেজেন্ট ফর্মে নিয়ে আসব ঠিক আছে তখন আমরা বলছি যে আই ডিড নট গো টু স্কুল ইয়েস্টারডে আই ডিড নট গো টু স্কুল ইয়েস্টারডে আর আমাদের প্রথমে ছিল কি আই ওয়েন্ট টু স্কুল যেহেতু ওয়েন্ট পাস্ট টেন্স এই জন্য আমরা ডিডকেও পাস্ট টেন্সে নিয়ে আসছি তো ডুকে এবং এখানে ডিড পাস্ট টেন্সে আসার কারণে ওয়েন্ট আর পাস্ট ফর্ম না থেকে গো হয়ে গেছে কারণ একটাই ভার্ব এখানে ডিড হচ্ছে অক্সিলিয়ারি আর গো হচ্ছে মূল ভার্ব হয় মূল ভার্ব অথবা অক্সিলিয়ারি ভার্ব পাস্ট ফর্মে থাকতে পারে দুইটাই পাস্ট ফর্মে থাকতে পারে না আর যখন অক্সিলিয়ারি থাকে তখন অক্সিলিয়ারি নিজেই পাস্ট ফর্মে হয় তখন আর মূল ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্মে হয় পাস্ট ফর্মে থাকতে পারে না এখন যদি সেন্টেন্সের মধ্যে কোনো এই যে ওয়েন্ট গট সেইড এরকম ভার্ব না থেকে ওয়াজ বা ওয়ার থাকে এবং এরা একা থাকবে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ওয়াজ বা ওয়ার একা থাকবে তখন আমরা কি করব এই ওয়াজ বা ওয়ারের পরে নট বসাবো যেমন ইউ ওয়ার এ গুড স্টুডেন্ট এখানে যেহেতু ওয়ার আছে আমরা বলবো ইউ ওয়ার 
not a good student ঠিক আছে এখানে যদি were না থাকে was থাকতো ধরা যাক i was a good student তাহলে আমরা বলতে পারতাম i was not a good student past indefinite tense এর ইন্টারোগেটিভ করতে হলে নেগেটিভের মতো did বা did not আনতে হয় এবং did টাকে সামনে বসাতে হয় এবং একই ভাবে মূল ভার্বটি প্রেজেন্ট ফর্মে হয় অর্থাৎ নেগেটিভের সাথে ইন্টারোগেটিভের পার্থক্য হলো নেগেটিভে ইন্টার ডিড সাবজেক্টের পরে বসে আর ইন্টারোগেটিভে ডিড সাবজেক্টের সামনে বসে শুরুতে সেন্টেন্সের শুরুতে বসে অর্থাৎ এখানে হবে ডিড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এখানেও ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আছে হবে কারণ এখানে ডিড আছে যেমন আই ওয়েন্ট টু স্কুল ইয়েস্টারডে এখানে যেহেতু ওয়েন্ট আছে এই জন্য আমরা ডিড আনছি আর এই ওয়েন্টের বদলে আমরা গো প্রেজেন্ট ফর্মে নিয়ে যাচ্ছি ডিড আই গো টু স্কুল ইয়েস্টারডে যদি সেন্টেন্সের মধ্যে ওয়াজ বা ওয়ার থাকে এবং এখানে মনে রাখতে হবে ওয়াজ বা ওয়ার কিন্তু পাস্ট সিম্পল টেন্সে একাই বসে ওয়াজ ওয়ারের পরে আর অন্য কোনো ভার বসে না তখন আমরা কি করব যে ওয়াজ বা ওয়ারটাকে আমরা সামনে নিয়ে আসবো ওয়াজ ওয়ার সাবজেক্টের পরে ছিল সেটাকে আমরা সামনে নিয়ে আসবো যেমন ইউ ওয়ার এ গুড স্টুডেন্ট এখানে আমরা ওয়ারটাকে সামনে নিয়ে আসি ওয়ার ইউ এ গুড স্টুডেন্ট আর যদি আমরা নেগেটিভ করতে চাই তাহলে বলবো ওয়ার ইউ নট এ গুড স্টুডেন্ট শুধু নটটা বসিয়ে দেবো সাধারণত পাস্ট সিম্পল টেন্স করার সময় আমরা খেয়াল করি যে সেখানে অতীত নির্দেশক কিছু শব্দ থাকে অথবা আমরা নিজেরাই যখন আমরা পাস্ট টেন্সে কোনো কথা বলি তখন আমরা অতীত নির্দেশক কিছু শব্দ ব্যবহার করি যেমন লাস্ট অথবা লাস্টের সাথে কোনো সময়বাচক শব্দ যেমন লাস্ট ইয়ার লাস্ট টাইম লাস্ট নাইট লাস্ট মান্থ ইত্যাদি একই সাথে ইয়েস্টারডে বিফোর অ্যাগো লং সিনস ওয়ান্স এই শব্দগুলিও থাকতে পারে অথবা এই শব্দগুলি থাকলে আমরা ওই সেন্টেন্সের ভারটাকে পাস্ট ফর্মে নিয়ে যাব পাস্ট সিম্পল টেন্স আমাদেরকে অতীত সম্পর্কে বলে এবং এর সাথে বর্তমানের কোনো সম্পর্ক নেই বা জানা যায় না যেমন আমরা যদি বলি হি লস্ট হিজ পেন সে তার কলম হারিয়ে ফেলেছিল এখন তার কাছে নতুন একটি কলম আছে নাকি নাই সেটা আমরা জানি না একইভাবে কোনো কাজ অনেক আগে ঘটেছে আমরা জানি না কত আগে ঘটেছে আমরা জানলেও সেটা হবে না জানলেও হবে কিন্তু এটা আগে ঘটেছে সেটা যত আগেই হোক না কেন তখন আমরা পাস্ট সিম্পল টেন্স ব্যবহার করব যেমন বাংলাদেশ বিকেম ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমরা জানি যে উনিশশো একাত্তর সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল নজরুল রোট ম্যানি পোয়াম্পস সো নজরুল অনেক কবিতা লিখেছিলেন এটা একশো বছর আগে লিখেছিলেন হয়তো এই হচ্ছে আমাদের পাস্ট সিম্পল টেন্স তার পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স এখানে আমি কিছু এক্সারসাইজ দিয়েছি তোমরা বাড়িতে চেষ্টা করতে পারো এবং বড়োদেরকে দেখায় নিতে পারো অথবা এখানে কমেন্টস বক্সে লিখলে আমি ফিডব্যাক দেওয়ার চেষ্টা করব হোয়েন আই গো দে আর লাস্ট মান্থ আই সি হিম রিমেম্বার এখানে লাস্ট মান্থ আছে হোয়েন ডিড ইউ হ্যাভ ইউর ডিনার লাস্ট নাইট এখানে মনে রাখতে হবে ডিড আছে এবং লাস্ট নাইট আছে এবং এটা কোয়েশ্চেন কারণ এখানে দেখতে পাচ্ছ যে সাবজেক্টের আগে ডিড আছে মাই ফাদার নট গিভ এনি মানি লাস্ট মান্থ এখানেও লাস্ট মান্থ আছে এবং এখানে নট আছে মনে রাখতে হবে এটা নেগেটিভ সেন্টেন্স ইয়েস টার্ডে আই রিচ হোম লেট এখানে ইয়েস্টারডে আছে আই বি টায়ার্ড বি মানে অ্যামিজ আর ওয়াজ ওয়ার অর্থাৎ এখানে আমরা কোনটা ব্যবহার করবো যেহেতু ইয়েস্টারডে সেই অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে অ্যান্ড গো টু বেড এখানেও কোন ফর্মটা হবে গোয়ের আই নট রিড নিউজ পেপার ইয়েস্টারডে এটা গতকালের ঘটনা এবং এটা কিন্তু নেগেটিভ এর ওপরে ভিত্তি করে তোমরা এটা এক্সারসাইজগুলো করতে পারো এবং আমি তোমাদেরকে ফিডব্যাক দেওয়ার চেষ্টা করবো কমেন্টস বক্সে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহি ওবারকাত